மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கும் யூ டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் மறந்திருக்கும் இந்த நாள் உங்கள் எல்லாருக்குமே சந்தோஷமான மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக இருக்கணும் இன்றைக்கி ஒரு பௌர்ணமி தினம் விடுமுறை நாள் வளமையான வேலைப்பாடு எல்லாமே இல்லாமல் இருந்தாலுமே இன்றைய நாள் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான நாளாகவும் ஆன்மீக தேடல் உள்ள ஒரு நாளாகவும் இருந்திருக்கும் காரணம் இன்றைக்கி கார்த்திகை தீபத்தில் வீட்டு தீபம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வும் இருக்குது ஆக இந்த எல்லா சந்தோஷங்களோட சேர்ந்து உங்களுக்கு இன்றைய நிகழ்ச்சியும் பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக இருக்க போது முதல்ல நாங்கள் நல்ல சிந்தனையை பார்க்கலாம் நற்சிந்தனை அடுத்ததாக பாராட்டுவதிலும் அங்கீகரிப்பதிலும் கஞ்சத்தனம் வேண்டாம் ஒருத்தரை பாராட்டுறதுலையும் அவங்களுக்கான அங்கீகாரத்தை சரியான முறையில் கொடுக்குறதுலையும் எந்த விதத்துலையுமே தயக்கம் காட்டக்கூடாது அப்படி ஒரு தயக்கம் நமக்குள்ளே வருமா இருந்தால் நம்மக்கிட்ட தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நாம் யோசிக்கிறோம் இப்படி ஒரு நல்ல சிந்தனையோடு இன்றைய நாளை இன்றைய நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்திருக்கிறோம் இனி இதே மாதிரியான ஒரு நல்ல நாளில் கடந்த ஆண்டுகளில் கடந்த நூற்றாண்டுகளில் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இடம்பெற்றிருக்குன்ற ஒரு சிறிய தொகுப்பை நாட்குறிப்பாக அடுத்து நிகழ்வாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம் அமைக்கப்பட்டது ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியம் பதினொன்று டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறில் ஐக்கிய நாடுகளின் பொது சபையினால் இரண்டாம் உலக யுத்தத்தில் அழிவுற்ற நாடுகளில் உள்ள சிறார்களுக்கு உணவு மற்றும் சுகாதார வசதிகளை வழங்கும் நோக்குடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் ஐக்கிய நாடுகளின் நிரந்தர அமைப்பாகி இதன் முன்னைய பெயரான ஐக்கிய நாடுகளின் பன்னாட்டு சிறுவர்களுக்கான அவசர கால உதவி அதாவது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சில்ட்ரன்ஸ் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் எனும் பெயரானது ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவ நிதியம் என மாற்றப்பட்டது எவ்வாறாயினும் இன்றும் இதன் முன்னைய பெயரில் இருந்து சுருக்கி அறியப்பட்ட யூனிசெஃப் என்றே இன்னமும் அறியப்படுகின்றது ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியமானது வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் தாய் செய்தி தொடர்பான வசதி வாய்ப்புகளை பெருக்கும் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு இவ்வமைப்பிற்கு வழங்கப்பட்டது ஐக்கிய நாடுகளின் சிறுவர் நிதியமானது தனது திட்டங்களுக்கான நிதி வசதிக்கு உதவி வழங்கும் நாடுகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களைய சார்புள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இன்றைய நாளின் பிறப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு நக்கீப் மவ்பூஸ் பிறந்தார் நக்கீப் மவ்பூஸ் ஒரு எகிப்திய எழுத்தாளர் ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு இவருக்கு வழங்கப்பட்டது அரபு இலக்கிய எழுத்தாளரான தௌபீக் அல் அக்கின் காலத்தில் வாழ்ந்த எழுத்தாளர்களில் இவரும் ஒருவராவார் தன்னுடைய எழுபது வருட வாழ்க்கையில் இவர் முப்பத்தி நான்கு நாவல்கள் முன்னூற்றி ஐம்பது சிறுகதைகள் பன்னிரண்டுக்கும் மேற்பட்ட திரைக்கதைகள் ஐந்து நாடகங்கள் என எழுதி வெளியிட்டுள்ளார் இவருடைய பல படைப்புகள் எகிப்திய மொழியிலும் பல்வேறு வெளிநாட்டு மொழிகளிலும் திரைப்படங்களாக எடுக்கப்பட்டுள்ளன இன்றைய நாளின் இறப்பாக இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி இறந்தார் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி என்று பரவலாக அறியப்படும் மதுரை சண்முக வடிவு சுப்புலட்சுமி ஒரு புகழ்பெற்ற கருநாடக இசை பாடகி ஆவார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த விருதான பாரத ரத்னா விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டார் தமிழ் கன்னடம் மலையாளம் தெலுங்கு வங்காள மொழி இந்தி சமஸ்கிருதம் குஜராத்தி ஆகிய பல மொழிகளில் இவர் பாடியுள்ளார் இவர் உலகின் பல நாடுகளுக்கும் பண்பாட்டு தூதுவராக சென்று பல நிகழ்ச்சிகள் நடத்தியுள்ளார் மேலும் ஐக்கிய நாடுகளாவையிலும் இவர் தன் அரங்கேற்றத்தை நிகழ்த்தியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இன்றைய நாள் மாதிரியான ஒரு நாள் கடந்த ஆண்டுகளில் என்னென்ன மாதிரியான முக்கியத்துவமான நிகழ்வுகளோடு சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட்குறிப்பில் பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைய நாளின் இன்னும் ஒரு சிறப்பும் இருக்கிறது இன்று வந்து மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரினுடைய பிறந்த நாள் அதனை சிறப்பிக்கிற வகையில் எங்களுடைய யூடிவி தயாரித்திருக்கும் சிறப்பு ஒரு துளை நிகழ்ச்சியில் அவரை பற்றிய ஒரு சிறப்பு தகவல் அடங்கிய களஞ்சியம் உங்களுக்காக வர இருக்குது ஆகவே அந்த நிகழ்வையும் நீங்கள் பார்க்கணும் இனி நாங்கள் இன்று எங்களுடைய நாடு இலங்கை அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே நிறைய அழகிய சுற்றுலா தரங்கள் 
இருக்குது வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு தெரிந்திருக்க விடயங்கள் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது அதன் காரணமாகத்தான் நாங்கள் சுற்றுலாத்தலங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு தொகுப்பு மூலமாக இலங்கைக்குள்ளேயே இருக்கிற அழகான இடங்களை உங்கள் முன்னாடி காட்சியோடு விவரணத்தோடு தருவது வழக்கம் இனி சுற்றுலாத்தலம் பகுதிக்கு செல்லலாம் இலங்கை கிறிஸ்துக்கு முன் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் நானூற்றி இருபத்தி இரண்டு வரை அனுராதபுரத்தில் இருந்து ஆண்ட தாதுசேனன் என்ற மன்னனும் ஒருவன் இவன் பல குளங்களை வெட்டுவிட்டான் அதில் கலாபவே என்ற குளம் ஆறாயிரத்து முன்னூற்றி எண்பது ஏக்கர் பெரிய குளமாகும் இது கெக்கிராவே என்ற ஊரிலிருந்து ஆறு மைல் தூரத்தில் உள்ளது இக்குளம் நிரம்பினால் அனுராதபுரத்தில் உள்ள திசாவிவ குளம் உட்பட பல குளங்களுக்கு நீர் யோத இலை எனும் எண்பத்தி ஆறு தசம் ஒன்பது கிலோமீட்டர் நீளமான கால்வாய் வழியாக செல்கிறது இந்த கால்வாயை ஆக்கிரமிப்பாளர்களை போரில் வென்றதன் நினைவாக ஜெயகங்கா என்று தாதுசேனன் அழைத்தான் இந்த வாய்க்காலை இக்காலத்தோடு ஒப்பிடும் போது இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் இடம்பெற்ற மிக அதிசயப்பட வைக்கும் பொறியியல் சாதனை எனலாம் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு தொன்னூற்றி ஐந்து மில்லிமீட்டர் சரவில் அமைக்கப்பட்டது இந்த குள்ளத்தில் இருந்து உருவாக்கும் கலாவோயா இந்த நதி புத்தளம் அன்ராதபுரம் புத்தளம் மன்னார் ஆகிய பெரும் பாதைகளை முத்தமிட்டு வில்பத்து வனப்பூங்காவின் ஊடாக நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் ஓடி மன்னார் குடாவில் குதிரை மலைக்கு அருகில் சங்கமமாகிறது இடைவெளியை தொடர்ந்து நீங்கள் மீண்டும் இணைந்திருப்பது மார்னிங் லைஃப் நிகழ்ச்சியோடு மருத்துவத்துறை எவ்வளவு தூரம் வளர்ந்துக்கிட்டு வருதோ நாளுக்கு நாள் அதனுடைய வளர்ச்சியை நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதே வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி மருத்துவம் சார்ந்த நமது பிரச்சனைகளும் உடலோடு வளர்ந்து கொண்டு தான் இருக்குது இது நம்ம வாழ்க்கை முறையாக இருக்கலாம் உணவு பழக்க வழக்கங்களாக இருக்கலாம் காலத்தோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய சில மாற்றங்களாக இருக்கலாம் இப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த உடல் சார்ந்த மருத்துவம் சார்ந்த தேவைகளில் அழகோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்னா கொஞ்சம் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்க்குறது வழக்கம் அந்த மாதிரியான அழகு மட்டுமல்ல இது ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கு ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் இந்த நிகழ்ச்சியில் இணைந்து கொள்கிறார் த டென்டல் இம்ப்ளான்ஸ் சென்டரை சேர்ந்த பட்நாடுகை சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் இணையத்துல்லா இப்ராஹிம் அவர்கள் வணக்கம் டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் இணைத்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் இப்போ நான் குறிப்பிட்டது போல பல் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சுகாதார பிரச்சனை ஒரு மருத்துவம் இல்லைன்னா சுகாதார பிரச்சனை அப்படிங்கிறதையும் கடந்து அழகு சார்ந்த பிரச்சனையாகவும் இருக்குது ஆகவே இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் அதிக அளவில் இந்த பல்லோடு சம்மந்தப்பட்ட சுகாதாரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க பொதுவாக என்ன மாதிரியான பற் சுகாதார பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு சூழ்நிலையில் அதிகமாக வருது நல்லம் தான் கேட்ட கேள்வி நல்லம் இப்போ பொதுவாக வந்து பல்லில் ஏற்படுற பிரச்சனை வந்து அதிகமாக இப்போ நம்மளை கிளினிக்கு நிறைய பேர் வருவாங்க வந்துச்சுன்னா பல்லில் ஓட்டை அடிக்கு பொதுவாக நான் அதாவது வேல் நார்மலாக க கதைக்கிற வழக்கத்தை நான் சொல்கிறேன் பல்லில் ஓட்டை அடிக்குது நான் எவ்வளவு தான் ப்ரஷ் பண்ணாலும் நான் ரெண்டு ஒரு நாளைக்கு மூன்று தரம் அல்லது நாலு தரம் ப்ரஷ் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் பல் சுத்த அடிக்குது பல்லில் ஓட்டை அடிக்குது சில பேர் வந்து கவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அது கவிட்டி அது ஆங்கிலத்தில் நாங்கள் கவிட்டின்னு சொல்கிறோம் கவிட்டி வருதுன்றது சில பேர் சொல்லுவாங்க பல் உடஞ்சிட்டுன்னு சொல்லி வருவாங்க திடீர்னு பார்க்க நான் சாப்பிடும் போதே பல் உடஞ்சிட்டுன்னு சொல்லி வருவாங்க இப்போது இது எல்லாத்துக்குமே அடிப்படை காரணம் வந்து பல்லில் வந்து பல் சிதைவு பற் சிதைவு அதாவது சிறிய வயசில் இருந்தே இது உருவாகின்றது இப்போது நாங்கள் இது அடிப்படை காரணம் வந்து வந்து அதாவது பல்லில் ஓட்டை ஏற்படுறதுக்கு நான் முதலாக சொல்ல ஒன்று அதிகமாக நாட்டில் சொல்லுவாங்க சில பேர் நாங்கள் நினச்சி கொண்டிருக்கிறோம் பல்லில் வந்து பல் பூச்சி வந்து பல் அரிக்குன்னு சொல்லி அதிகமான நாட்கள் நினைச்சு கொண்டிருப்பாங்க உண்மையிலே பல்லில் பூச்சி வந்து அரிக்கிறது இல்லை பல்லில் பூச்சி இல்லை அரிக்கிறது இல்லை இது என்ன நடக்குது என்று சொன்னால் நாம் இப்போ பொதுவாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் சாப்பிடுறோம் உணவு அருந்துகிறோம் அந்த உணவு பதார்த்தத்தில் இருக்குது வந்து நிறைய காபோஹைட்ரேட் உணவுகள் மார் சத்து உள்ள உணவுகள் தான் நிறைய காணப்படும் அதே நேரத்தில் மேலதிகமாகவும் நிறைய ஸ்வீட் சம்மந்த சாப்பாடுகளை நாங்கள் வளமையாக உட்கொள்ளணும் இப்படி சாப்பிடும் போது அந்த சாப்பாடுன்ற சிறு சிறு எச்சங்கள் வந்து நீங்கள் பல்லுன்ற அமைப்பை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பல்லில் வந்து ஒரு ஒரு எப்படின்னு சொன்னால் சில சில இடங்களில் வந்து புருவுன்னு சொல்லி அதாவது பல்லில் சில பள்ளங்கள் இருக்கும் அதே நேரத்தில் பல்லுக்கும் முரசுக்கும் இடையில் இடைவெளி இருக்கும் பல்லு வேருக்கும் முரசுக்கும் இடையில் இடைவெளி இப்படிப்பட்ட இடங்களில் வந்து சில உணவு பதார்த்தங்கள் வந்து இப்போ தாங்காங்கே தங்கி கொள்ளும் இவ்வாறு தங்கி கொள்ளும்போது இப்போ நாங்கள் வளமையாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா ப்ரஷ் பண்ணுறோம் நார்மலாக ப்ரஷ் உதாரணமாக யாருக்குமே வந்து நூறு வீதம் ப்ரஷ் பண்ண இயலாது யாருக்குமே அ
இப்போ பாருங்களேன் எத்தனையோ பொருட்கள் வந்தது உணவு அந்த பாட் இப்போ டூத் பேஸ்ட்டில் எத்தனையோ வகையான டூத் பேஸ்ட்டில் வருது எத்தனையோ அதாவது ப்ரொடெக்ஷன் மெதட்டுகள் எல்லாம் வருது எவ்வளோ வந்தாலும் அந்த பல்லில் பல் வியாதி அதாவது ப வருத்தங்கள் நிறைய இருக்குது இப்போ வர வர கூடி கொண்டு தான் போகுது குறைஞ்ச உங்களை நவீன காலத்திலையும் பல் வியாதி வந்து கூடி கொண்டு தான் இருக்குது குறைஞ்ச பாடு இல்லை அப்போது ஒருவர் வந்து சரியான முறையில் நூறு வீதம் யாராவது ப்ரஷ் பண்ண வராங்க இருந்தால் அவருக்கு பல் வைத்தியம் வராது பல் பிரச்சனை வர வர சாத்தி இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இப்போ சாப்பிட்ட உணவு பதார்த்தங்கள் வந்து அங்கே அங்கே தேங்கி இருக்கிறது அந்த தேங்கி இருக்கிற பதார்த்தம் இவங்க ப்ரஷ் பண்ணுவாங்க நாங்கள் எல்லோரும் ப்ரஷ் பண்ணுறோம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தரம் மூன்று தரம் ப்ரஷ் பண்ணுறோம் அப்படி ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுட்டு அது முழு முழு நான் சின்ன முழுமையாக ப்ரஷ் பண்ண இயலாமல் ஒரு சிறிய பகுதி சொல்லுவோம் ஒரு இருபத்தஞ்சி வீதம் உணவு பதார்த்தங்கள் தங்கி நிற்கும் இப்போ இந்த உணவு பதார்த்தங்கள் தங்கி நிற்கும்போது என்ன செய்யணும்னா நோமலாக வந்து எங்களுடைய வாயில் அதாவது நோமலாக வாயில் மட்டுமில்லை உடம்பின் சகல பகுதிகளிலும் அந்த வந்து நோமல் ஃப்ளோரான்னு சொல்லுவோம் பாக்டீரியாக்கள் நிறைய நிறைஞ்சிருக்குது அதாவது நோமல் ஃப்ளோ அது வந்து எந்த விதமான தீங்கு விளைவிக்காது அதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் வரும் வரையும் தீங்குகளை விளைவிக்காது இப்போது பற்களில் உணவு பதார்த்தங்கள் தேங்கி நிற்கும்போது எங்கெங்கே தேங்கி நிற்குதோ அந்த இடத்துல இருக்கும்போது நோ வாயில் இருக்கிற நோமல் பாக்டீரியாக்கள் வந்து அந்த உணவு பதார்த்தத்தை ஆக்ட் பண்ணுறது அதாவது அது சொல்கிறது ஃபேமண்டேஷன் சொல்கிறது அந்த ஃபேமண்டேஷன் நடக்கும்போது அந்த ஃபேமண்ட் கடைசியில் ஒரு விளை ஒன்று வரும் அதாவது அந்த உணவு பதார்த்தம் பாக்டீரியாவும் சேர்ந்த ஃபேமண்டேஷன் விளைவாக ஒரு பதார்த்தம் வரும் அந்த பதார்த்தத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம் அசிட் அதாவது பைரூவிக் அசிட் என்று சொல்கிறோம் இந்த அசிட் தான் ஒரு பல்லை அடிக்கிறது இவ்வாறு பல்லை அடிக்கும் போது இப்போ நாங்கள் உதாரணமாக இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு 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 சிறிய ஒரு ஒரு கடுகளவு பல்லை இன்றைக்கு அடிக்குதுன்னு சொன்னால் அது வந்து திருப்பி இரண்டாவது நாள் அந்த இடத்துல உணவு பதார்த்தம் கூடுதலாக தேங்குது இவ்வாறு தேங்கும் போது கூடுதலான அசிட் சுரக்கப்படுது இவ்வாறு கூடுதலான அசிட் சுரக்க சுரக்க கூடுதல் பல் அரைச்சி கொண்டு போகும் இது வந்து ஒரு சடில் ஏற்படுற விளைவு அல்ல இப்போ நாங்கள் இப்போ இந்த இரவு சாப்பிட்டால் நாளைக்கு பல் சு ப கவிட்டி ஏற்படும் என்று என்பது இல்லை கிட்டத்தட்ட பல வருடங்கள் இருக்கும் ஒரு கவிட்டி வந்து உருவாகி ஒரு இதுவாறு பல வருடங்கள் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சுத்தப்படுத்தி கொள்றதுக்கும் ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு நேரம் கிடைக்குது அவங்களுக்கு இன்னைக்கு பல் சரியா துளக்க முடியலன்னா நாளைக்காவது சரியா சரியா நேரங்கள் கிடை கிடைக்கும் சரியா நேரங்கள் கிடைக்கும் அதாவது நம்ம இயன்ற அளவு இயன்ற அளவு அதாவது ஒரு நூறு வீதம் இல்லாட்ட அளவு இயன்ற அளவு ஒரு ஐம்பது அறுபது வீதமாவது இந்த பல் வியாதி தவிர்த்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்போ இன்றைக்கு டாக்டர் இப்போ நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கோம் பல்லு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இப்போ வருத்தம் வந்தால் தான் நாங்கள் மற்ற வியாதிகளுக்கு மருந்துக்கு போகிறோம் ஆனால் பல் வைத்தியரை பொறுத்த வரையில் ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்காவது நீங்கள் பல் வைத்தியர்கிட்ட போய் உங்களுடைய பல்லை சுத்தப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இருந்தபோது எங்களுக்கு இருக்க ஒரு சில நம்பிக்கைகள் சில பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாக நாங்கள் அறிந்து கொண்ட சில விஷயங்கள் இருக்குது அந்த வகையில் இப்போது இப்படி ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா நாங்கள் வைத்தியர்கிட்ட போயோ இல்லைன்னா அடிக்கடி பல் வைத்தியர்கிட்ட போய் பல்ல சுத்தப்படுத்துறது மூலமாக இந்த இடைவெளிகள்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா டாக்டர் இந்த இடைவெளிகள் அதிகரிக்கும் அதற்கு இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய அந்த பாதுகாப்பு முறைகள் அற்றுப்போகும் இப்படியான ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இது எவ்வளோ தூரம் உண்மை இப்போ அதிகமாக நாட்கள் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விளைவு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பல்லுக்கு ஏற்படுற இடைவெளி வார விளைவு அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் சொன்னால் இப்போ உணவு பதார்த்தங்கள் நாங்கள் சொல்கிறோம் உணவு நான் பற்கள் இந்த அங்கங்கே தங்கி இருக்கின்ற ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அதே போல் பல்லிண்ட வந்து நீங்கள் கேட்டீங்க பல்லிண்ட நாங்கள் என்ன சொல்கிறது கம் சொல்லுவோம் அதாவது முரசு முரசு ரைட் பல்லிண்ட முரசுக்கும் பற்களுக்கும் இடையில் இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தை நீங்கள் வேண்டாம் பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த பல் இது கீழே இந்த முரசு இருக்குது ஓ இந்த பல்லுக்கும் முரசுக்கும் இடையில் வந்து உணவு பதார்த்தங்கள் தங்கி தங்கி நிற்கும் இவ்வாறு தங்கி நிற்கும் போது அதை நாங்கள் இருபத்தி நாலு மணி தியாலத்துக்கு உள்ளுக்கு நாங்கள் அகற்ற இயலாட்டி அதாவது அதை அந்தந்த பதார்த்தத்தை எடுக்க இயலான்னு சொன்னால் அதாவது அதாவது நாங்கள் ப்ரஷ் பண்ண இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த உணவு பதார்த்தங்கள் வந்து கட்டியாகும் ஹார்டாகும் இவ்வாறு கட்டி ஆகும் போது நடக்கும் சொன்னால் அப்போ இந்த இந்த முரசு வந்து அந்த உணவு பதார்த்தம் படிகிறதுக்கு இடம் கொடுக்கும் உணவு அப்போ உணவு பதார்த்தம் படிகிறதுக்கு இடம் கொடுக்கும் போது என்ன செய்யணும் முரசு வந்து அந்த பல் இருந்த அட்டாச்மெண்ட் அதாவது அந்த தங்கி இருக்கிற இதிலிருந்து விலகி வரும் முரசு வந்து இந்த மாதிரி விலகி வரும்
உள்ளுக்குள்ள அந்த உணவு பதார்த்தம் படியிறதுனால அதை நாங்கள் ஒழுங்காக ஆற்ற இயலாதனால இந்த முரசு இறந்து முரசு வந்து இறந்து போக அதாவது இறந்து போ போ போன உடனே இந்த முரசு கரைதல் ஏற்படுது அப்போ முரசு கரைதல் ஏற்ப ஏற்பட்டா அப்போ நாங்கள் எல்லாரும் சொல்லுவோம் முரசு கரையுது முரசு கரையுது விட்டமின் குறை விட்டமின் குறைபாடுனால அல்ல இது இது ஏற்படுறது வந்து இந்த உணவு பதார்த்தம் படிஞ்சு முரசு இறந்ததுனால ஏற்படுற பதார்த்தம் இவ்வாறு கட்டியாக படிஞ்சு படிஞ்சு இருக்கும் போது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சில இப்போ படிஞ்சு இருக்கிற இதெடுத்து வந்து நாங்கள் கிளீன் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா பல்லு கிளீன் பண்ணணும் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் கிளீன் பண்ணணும் இவ்வாறு அந்த படிஞ்ச கட்டியை எடுக்கும் போது கிளீன் பண்ணும்போது அந்த இடைவெளி ஏற்படுகின்றது அப்போ உண்மையிலே சொல்ல போனால் வந்து இந்த இடைவெளி வந்து கிளீன் பண்ணுறதுனால வாரது இல்லை வந்து ஏற்கனவே அந்த உணவு பதார்த்தம் படிஞ்சதுனால ஏற்பட்ட இடைவெளி இப்போ இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் நாங்கள் சில பேர் சொல்லுவோம் இதை எடுத்த இடைவெளி வந்து திருப்பி ஆனால் எடுக்காமல் விட்டால் என்ன நடக்கும்னா இந்த பாதிப்பு இன்னும் மேலும் மேலும் பெருகிக்கொண்டே போகும் அப்போது அந்த இடைவெளியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பட்டு அந்த இடையில் இருக்க உணவு துகளை எடுத்ததுக்கு பிறகு வரக்கூடிய இடைவெளிக்கு என்ன மாதிரியான பாதுகாப்பு டாக்டர் கொடுப்போம் இப்போ சொல்லுவோம் நாங்கள் ஒரு முரசு இறந்துன்னு சொல்லினா நாங்கள் இடைவெளி வந்துன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் திருப்பி அதை ஈடு செய்கிறது வந்து திருப்பி நாங்கள் கிளீன் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட நூறு வீதம் திருப்பி ரிப்பேர் பண்ணே இல்லாது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் திருப்பி அந்த முரசு வளரக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் அதே நிலைமையில் நாங்கள் அதே நிலைமையில் கட்டுப்படுத்துகிறேன்னா தொடர்ந்து வந்து ப்ரஷிங் ஒழுங்காக ப்ரஷ் பண்ணி பல்லே ஒவ்வொரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒருக்கா டென்டிஸ்ட்டை போய்ட்டு க்ளீன் பண்ணி ஒழுங்காக அவங்க சொல்கிற ஆலோசனை கீழே அமைஞ்சு வந்து அதே நிலைமையில் வந்து நாங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது இப்போது இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல் டாக்டர் நவீன ரீதியாக நம்ம வளர்ச்சி அடையும் பொழுது பிரச்சனைகளும் சேர்ந்து வளரும் இப்போது எங்களுக்கு இருக்க பிரச்சனையும் பட்பசை எதை தெரிவு செய்கிறது அதே மாதிரி பட்தூரிகை எதை தெரிவு செய்கிறது ஏன்னா இன்றைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வியாபார நோக்கத்துக்காக சில சில புதிய கண்டுபிடிப்புகளோட புதிய புதிய விஷயங்களையும் சொல்கிறாங்க பற்கள் அந்த பட்பசை வந்து எம் வடிவத்தில் ஜெட் வடிவத்தில் இருக்கணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இப்போ பட்தூரிகை தெரிவு செய்யும் பொழுது ஹார்ட் மீடியம் சாஃப்டன்லாம் இருக்குது இப்போ இதில் எந்த மாதிரியான தெரிவு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்கும் ஓ இது இதுதான் நல்ல ஒரு கேள்வி எல்லோரும் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அந்த பல்லை அதாவது ப்ரஷிங் செய்தல் பற்றுத்தப்படுத்துதல் இப்போது நீங்கள் பல்லை ப்ரஷிங் செய்யும் போது அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணமாக பல்லை நாங்கள் ப்ரஷ் பண்ணுறது என்ன கருத்து என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் சொல்ல போனால் ரிமூவல் ஆஃப் ரிட்டைனிங் ஃபுட் பார்ட்டிகள் அதாவது தேங்கி இருக்கின்ற உணவு பதார்த்தங்களை தேங்கி இருக்கின்ற உணவு பதார்த்தங்களை நாங்கள் அகற்றி விடுவது தான் ப்ரஷிங் அதை தான் நாங்கள் ப்ரஷிங்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதை நீங்கள் எந்த முறையிலும் செய்யலாம் இப்போ ஆதி பழ முந்தைய காலங்களில் எல்லாம் சொன்ன விடுவாங்கன்னா அதிகமானார்கள் ஒரு மரத்தின் ஒரு குச்சியை எடுத்து உதாரணத்தை <laughs> பல்கின்ற படியில் எந்த அளவு உணவு பதார்த்தங்களுக்கு அதை நாங்கள் கூட்டி எடுக்கிறது இதுக்கு நாங்கள் வந்து இப்போ எத்தனையோ நவீன முறையான ப்ரஷ்கள் வந்திருக்குது தூரிகைகள் வந்திருக்குது எல்லாம் வந்திருக்கு அதில் நாங்கள் தெரிவு செய்யும் போது எவ்வளோ மனுஷன்னா ப ப்ரஷ் வந்து எப்போதும் நீங்கள் ஒரு ஃப்ளட்டாக இருக்கணும் அந்த தூரிகை பல்லுண்ட தூரிகை வந்து ஃப்ளட்டாக இருக்கணும் அப்படி ஃப்ளட்டாக இருக்கும் போது தான் ஒழுங்காக அதை நாங்கள் அந்த அந்த தேங்கி இருக்கின்ற உணவு பதார்த்தங்களை அகற்றக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ப்ரஷ் பண்ணுற மெத்தட் ஒன்றிக்கு எப்படி எப்படி நாங்கள் ப்ரஷ் பண்ணணும் இப்போ நாங்கள் எடுத்த உடனே போயிட்டு அதிகமாக நாங்கள் இன்க்ளூடிங் எண்ணெயும் சேர்த்து தான் நாங்கள் ஒரு பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு அரை நிமிஷத்துக்கு குறைவாக தான் நாங்கள் ப்ரஷ் பண்ணுவோம் அரை நிமிஷம் உண்மையிலே நாங்கள் சொல்ல போனால் வந்து ப்ரஷ் வந்து பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நிமிஷமாவது ப்ரஷ் பண்ணணும் அதாவது நாங்கள் சரியான முறையில் ப்ரஷ் பண்ணும் போது அந்த டைம் எடுக்கும் எங்களுக்கு நாங்கள் அப்படி ப்ரஷ் பண்ணி வந்தால் எங்களுக்கு ஓரளவு ஒரு பல் இல்லை ஏற்படுகின்ற வியாதிகள் இருந்து நாங்கள் தவிர்த்து கொள்கிறோம் இப்போ நாங்கள் சொல்ல போனால் வந்து நீங்கள் ப்ரஷ்ஷை வந்து நான் சொல்ல பார்க்கலேன் ப்ரஷ்ஷை வந்து நீங்கள் ஒரு எப்போதும் அந்த ப்ரஷ் தூரிகை வந்து தூரிகை வந்து ஃப்ளட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி கவுகள் ஒன்று இருக்க போது ஃப்ளட்டாக இருக்கணும் மற்றது சில பேருக்கு நீங்கள் கேட்டீங்க இந்த மீடியம் சாஃப்ட் அந்த ஹார்டுன்னு கேட்டீங்க அதில் வந்து தெரிவு செய்ய அப்படின்னா பல் இந்த சில பேருக்கு வந்து பல் நிறைய கரைஞ்சிருக்கும் பல் தேஞ்சி இருக்கும் அப்போ அப்படியே நாட்கள் வந்து பல் கூச்சத்தை ஏற்படும் அப்படி அ
இன்னும் சில பேருக்கு பற்கள் வந்து அடுக்காக இருக்கும் நிறைய நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க இப்போ அடுக்கு பற்களாக இருக்கும் அப்படி அடுக்கு பற்களாக இருக்கும் போது அவர்கள் கொஞ்சம் ஹார்டான பிரஷர் நீங்கள் பாவி கிடையாது உங்களுடைய கருத்துக்கு கொஞ்சம் இடம் வேணும் என்னால் ஒரு நேயர் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் 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 உங்களுடைய சுகாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனை இருந்தால் முன்வைக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க ஆமாம்மா எனக்கு அந்த பற்களில் சில கீறுகள் அதாவது மஞ்சள் கீறுகள் இருக்குது அது ரத்த கட்சியும் ஏற்படுது பால் தலப்பும் போது அதுக்கான ஒரு பரிகாரத்தை கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் டாக்டர் சார் நன்றி உங்களுடைய கேள்வி தெளிவாக இருந்தது நன்றி அதுக்கான விடை டாக்டர் சார் தெரிவி சார் அவருடைய பட் கசிவு பற்றி தான் அவர்களுடைய பிரதானமான பிரச்சனை இருந்தது ஒரு இடைவேளை எடுத்துவிட்டு மீண்டும் சந்திக்கலாம் இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கலாம் இடைவேளை தொடர்ந்து மீண்டும் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கீங்க பல் நடிகை சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் இணையத்துல்லா இப்ராஹிம் அவர்கள் இணைந்திருக்காரு பட் சுகாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பற்றி பேசிட்டு இருக்க ஒரு நேயர் இணைந்திருந்தார் தானே டாக்டர் அவர் அவருடைய பல் சார்ந்த பிரச்சனை குறிப்பிட்டிருந்தார் ரத்த கசிவு ரத்த கட்டிகள் மாதிரி அவருடைய முரசில் இருக்கிறதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார் என்ன மாதிரியான பிரச்சனை தீர்வுகள் சொல்லலாம் அவர் இப்போ அவருக்கு சொல்கிற அவர் பல் பிரஷ் பண்ணும்போது ரத்த கசிவு ஏற்படுதுன்னு சொல்கிறார் இதுவும் நாங்கள் நேரத்தோடு கதைக்கப்பட்டதுலேருந்து ஒரு விளைவு தான் என்னென்னு சொன்னால் இவர் வந்து அதாவது நாங்கள் சொல்ல முரசுக்கு இடையில் முரசுக்கும் வே பலருக்கும் இடையில் உணவு பதார்த்தங்கள் படிஞ்சதுனால அந்த முரசு வந்து வீக்கம் ஏற்படும் முரசுட வீக்கம் ஏற்படும் முரசில் இப்போ வீக்கம் ஏற்படும் போது நாங்கள் அந்த முரசை நாங்கள் அழுத்தும் போது முரசில் ரத்தம் வருது இப்போ இதுவும் ஒரு அதாவது இவர் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் உடனடியாக அறையில் உள்ள வைத்தியத்தை சேர்ந்து அதாவது கிளீன் பண்ண அதாவது படிஞ்சிருக்கின்ற அந்த உணவு பதார்த்தம் அதுக்கு நாங்கள் சொல்கிற கலிக்குலேஷன் சொல்லுவோம் அல்லாட்டி மலியம்னு சொல்லுவாங்க அல்ல அல்ல அதே மாதிரி கல்சியம் படிஞ்சிக்கின்னு வருவாங்க அப்படி கல்சியம் படிஞ்சி இப்படியான நல்ல உதவு வந்து முரசுக்குள்ளே படிஞ்சிது அதை நாங்கள் அகற்றி எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அவர் அது அதை தான் நான் செய்ய வேண்டும் அவர் தொடர்ந்து மவுத் தோசைகள் பாவிக்கி அவரை பற்றில் பாவிக்க சொல்லலாம் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அந்த பல் துளக்குதல் சம்மந்தமாக விளங்குபடுத்தி கொண்டிருந்தீங்க டாக்டர் அதே பல் பொதுவாக வந்து நாங்கள் பல்ல வந்து துளக்கிற மெதட் ஒண்டிக்கிறது வந்து அதை சொல்கிறது இப்போ கடைசியாக நாங்கள் பாவிக்கின்ற மெதட்டில் வந்து மொடிஃபைட் பாஸ் டெக்னிக்னு சொல்கிறது இப்போ நீங்கள் அதிகமான நேரம் வந்து நீங்கள் உங்களோட யூடியூப்பில் போய்த்து டைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் மொடிஃபைட் ப்ரஷிங் டெக்னிக்னு சொல்லி அடித்தாலே அது அது ஒழுங்காக காட்டுறாங்க இப்போ என்ன மாதிரி நாங்கள் ப்ரஷ் பண்ணணும் சொன்னால் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டுருந்தா ஒரு பல்லை நாங்கள் விளக்குறது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு வீட்டை சுத்தம் செய்கிற மாதிரி எப்படி நீங்கள் ஒரு வீட்டை எந்த மாதிரி சுத்தம் செய்வீங்களோ அதே மெதட்டை பயன்படுத்தி தான் பல்லை நீங்கள் பயன்படுத்தி ஸோ பொதுவாக எப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ரஷ்ஷை எடுத்துக்கொண்டு ப்ரஷ் வந்து நீங்கள் எப்படி தெரிவு செய்கிறீங்க நான் ஏற்கனவே சொன்னால் வந்து பட் கூச்சம் உள்ளாக்கள் வந்து பற்கள் தேயிற மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் சாஃப்டை ப்ரஷ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் பல் க்ரௌடிங் கூடுதலாக பல் அடுக்கு பற்கள் உள்ளாக்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹார்டான ப்ரஷ்களை யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணும்போது எப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் பார்ப்பீங்க பொதுவாக வந்து நீங்கள் ஒரு எங்களோட முதலாவது நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணும்போது ப்ரஷ்ஷை நீங்கள் தெரிவு செஞ்சு கொண்டு போது டூத் பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் ப்ரஷ்ஷிட முழு பகுதியும் நீங்கள் போட தேவையில்லை டூத் பேஸ்ட் வந்து கூடுதலாக பாய்க்க தேவையில்லை அவசியம் இல்லை பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் இந்த ப ஒரு சிறிய ஒரு நடுவில் கொஞ்சம் போட்டாலே போதும் இது ப அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணும்போது வந்து எப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ப்ரஷ்ஷை வந்து எப்போதும் நீங்கள் அதிகமான ஆக்கள் நாங்கள் ப்ரஷ்ஷை வந்து இந்த இந்த மாதிரி செயற்பாடில் செய்வாங்க இப்போ நான் இப்படி செய்ய செய்யப்படாது இப்படி செய்யும்போது என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் பல் தான் தேயும் மேலேக்கிற பல் தேயும் அதே நேரத்தில் முரசும் தேஞ்சு கொண்டு போகும் இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நாங்கள் ப்ரஷ்ஷை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஆங்கிளில் பிடிக்கணும் பல்லுக்கும் இந்த ப்ரஷ்ஷுக்கும் இடையில் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஆங்கிள் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் பிடிச்சி இந்த ப்ரஷ் நாங்கள் இப்படி வச்சுக்கொண்டு இப்படி அதாவது ஒரு ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஆங்கிளில் பிடிச்சி கொண்டு இப்படி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி ஒரு அதாவது நாங்கள் கையை வந்து இதுங்க அந்த இந்த தூரிகை மட்டும் அசையக்கூடியதாக இருக்கணும் இப்போ அதை தூரிகை இப்படி அசைஞ்சு கடைசியில் வந்து இப்போ கீழ்ப்பல்லாக இருந்தால் வந்து இப்படி இப்படி ரெண்டு மூன்று தரம் செய்து கொண்டு இப்படி மேற்பகுதி இப்படி இழுக்கணும் இப்படி இப்படி செஞ்சு இந்த மாதிரி செய்யணும் இப்படி 
கீழே ஒரு ச அதாவது சீக் பக்கமாக ஒரு பகுதி நாக்கும் பக்கமாக உண்டு அதே நேரத்தில் மேல் தாடையில் வந்து சீக் பக்கமாக அதுக்கு உள்ளுக்கு இப்படியே நாலு ரவுண்ட் வரும் அதாவது முதலாவது ரவுண்ட் அடுத்தது உள்ளுக்கால் அடுத்தது மேலேயும் கீழேயும் நாங்கள் ப்ரஷ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட நாலு ரவுண்ட் வரும் அது கடைசி முடிவில் தான் பற்களின மேற்பகுதியை நாங்கள் ப்ரஷ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இந்த முதலில் நீங்கள் இப்போ இதில் தெளிவாக விளங்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் யூடியூப்பில் வந்து மொடிஃபைட் ப்ரஷிங் டெக்னிக்னு டைப் பண்ணுங்க சொன்னால் அதில் ஒழுங்காக காட்டுறாங்க இன்றைக்கு பல் துளக்குவதையும் யூடியூப்பில் பார்த்து செய்ய வேண்டிய நிலைமை இருக்குது அது சில நேரங்களில் இப்படி தான் சரியாக செய்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துல கற்றுக்கொண்டு செய்வது வந்து தவறில்லை இப்போ டாக்டர் இப்போ பல் துளக்கும் போது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பல்லுக்கு கொடுக்க கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் வந்து அந்த பற்கள் அதாவது கடவாய் பற்களுக்கு வந்து கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் பிரச்சனை அதிகமாக வாரதும் அந்த கடவாய் பற்கள் அப்போ அந்த கடவாய் பற்களை துளக்கும் பொழுது இன்னும் ஏதாவது விசேஷமான கவனம் எடுக்கணுமா ஓ அதான் நான் நேர்க்கையே சொன்ன மாதிரி கடவாய் பற்களை துளக்கும் போது ப்ரஷ்ஷை வந்து நாங்கள் உள்ளுக்கு நாக்குன்ற அதாவது இப்போ சொல்லும் நாக்கு பகுதின்னு சொன்னால் நாக்கு பகுதியில் உள்ள விட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் இப்படி கூடுதலாக செய்யாமல் ஒரு இந்த அதாவது இந்த இந்த மாதிரி ஆக்ஷனை பயன்படுத்தினீங்கன்னு சொன்னால் அதை அதாவது கீழே இருந்து இப்படி மேலே எடுக்கிறது இந்த மாதிரி இப்படி எடுக்கும்போது பல்லுக்கு ஏதாவது டேமேஜும் ஏற்படாது அதே நேரத்தில் வந்து ஒழுங்காக உள்ளுக்கு ஒரு படிஞ்சிருக்கின்ற உணவு பாத்திரங்களை ஆற்றக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போது பல் அப்படின்னு சொன்னாலே வெண்மையான பற்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க உண்மையிலேயே பற்கள் வந்து வெண்மையாக தான் இருக்கணுமா இல்லைனா பற்கள் வந்து சில பேருக்கு காவி படிந்த பற்களை சொல்லலை டாக்டர் சில பேருக்கு வந்து பற்கள் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து ஒரு குறைபாடா அப்படின்றதுலேயும் குழப்பம் இருக்குது இதே நாங்கள் குறைபாடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லை உதாரணத்துக்கு ஒருவர் இந்த பல் இருந்த கலர் பல் இந்த நிறம் அவரோட கண்ணுன்ற நிறத்தை ஒப்பிட்டதாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பொதுவாக பாருங்கள் கண் அவரோட கண்ணையும் அவர் பல்லையும் பார்த்தா அதே கலர்லாம் இருக்கும் இப்போது அதே நாங்கள் நீங்கள் அந்த பல்ல வந்து நீங்கள் வெள்ளையாக போனால் முகத்தில் சின்ன மாற்றம் ஒன்று ஏற்படும் அது அரை இறைவனுடைய படைப்பு கண்ணும் பல்லும் ஒரே கலர் இப்போ நாங்கள் பொதுவாக வந்து ஒரு ஆளுக்கு பல் இந்த புதிய பல்லை நாட்டுறதோ ப பல்லை நடு செய்யும் போதோ அல்லது வேறு வகையான கிரவுண்டுகள் செய்யும் போது கூடுதலாக நாங்கள் கண்ணுன்ற கலரை நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் தான் அதே நேரத்தில் யாரும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை கன்ற கலர் எப்படி இருக்குதோ அதே போல் தான் பல்ற கலர் இது தவிர இனி மேலதிகமாக காவி படி அது படிகிறது அது மனசினால் ஏற்படுகின்ற பழக்க வழக்கத்தினால் ஏற்படுகின்ற பொதுவாக காஃபி டீகள் பாய்க்கும் போது சில பல்கின்ற கரை ஏற்படும் அதே நேரத்தில் சில நேரத்தில் பல்லை ஒழுங்காக கவனிக்காத இடத்து முரசில் வந்து இந்த நான் சொன்ன மாதிரி கல்சியம் படிது அல்லது மலியம் சொல்வது படிக்கும் இப்படியான இப்படியாக படியும் போது நிறங்கள் மாறக்கூடியது அந்த நிறங்களில் நாங்கள் நியமித்து செய்யக்கூடியதாயிருக்கும் அதே நேரத்தில் இயற்கையாகவே உள்ள கலரையும் இப்போ நினைச்சிடாங்கன்னு சொன்னால் அதிகமான ஆக்கள் அழகுக்காக வேண்டி முன் முன்னுக்குள்ள பற்களை வந்து அழகுக்காக வந்து பல்லை வந்து வெள்ளையாக்குறாங்க அந்த மெதட்டுகளும் செய்தாயிருக்குது அதே நேரத்தில் நாங்கள் கூடுதலாக சொல்லுவோம்னா ஒரு கண்ணுன்ற கலருக்கு மேலதிகமாக போனால் முகத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திடும் அதே நேரத்தில் கூடுதலாக நாங்கள் பல்லை அவர்களுக்கு கொடுக்கும்போது கூடுதலாக கண்ட கலரை ஒத்ததாகத்தான் நான் கொடுக்குறது இப்போ அந்த அதாவது உடனடியாக வெண்மையாக்கக்கூடிய ரொம்ப காலம்லாம் தேவையில்லை நீங்கள் வந்து இந்த இதை பயன்படுத்துனீங்கன்னா உங்களுடைய பல் ஒரே துளக்கத்தில் பல் வந்து வெண்மையாகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பாதிப்பு தானே டாக்டர் இப்போ இந்த மாதிரி உடனடியாக நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பாதிப்பாக இருக்கிறதுனால நான் கேட்குறேன் இப்போ சொல்லும் அதிகமான நிறைய இந்த பட் தூத் பேஸ்டுகள் நிறைய வந்து இருக்கின்ற சிலர்கள் சிலர்கள் வந்து அநேகமாக தூத் பேஸ்டுகள் வந்து இப்போ இனாமலில் வந்து தேய்க்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள் இருக்குமா இந்த தவிர்த்து கொள்வது நல்லது ஓ உதாரணத்தீங்க பற்களை உரசி சாரி பற்களை உரசி தீட்டும்போது இனாமல் பகுதி வந்து டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் வந்து இனாமலை பாதிப்பு இல்லாமல் ஏற்படுகின்ற தூத் பேஸ்டுகளை பயன்படுத்தலாம் சில பேர் வந்து அழகுக்காக வந்து சில நீங்கள் பாட்டி சில ஆர்டிஸ்ட் அல்ல அல்லது சில பேர் அதுவும் அழகுக்காக வந்து டெம்பரரியாக பட் பல்லுண்ட பெயிண்ட்டு பூசுவாங்க பல் மேலே பெயிண்டை பூசி டெம்பரரியாக அது அதுவும் சில நேரங்களில் சில இனாமலுக்கான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுப்பில் ஒரு நேர் இருக்கிறார் வணக்கம் வணக்கம் அவருடைய அழைப்பு தூண்டிக்கப்பட்டது அப்போது உடனடியாக அழகுக்காக அப்படின்னு நாங்கள் செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய பல்லினுடைய தன்மையை பாதிக்கக்கூடிய அழைப்பில் இன்னும் ஒரு நேர் வந்திருக்கார் வணக்கம் 
வணக்கம் உங்களுடைய சுகாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் எதுவும் இருந்தால் உண்மைக்கு வணக்கம் அவர் நல்ல ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்தினார் நம்ம பட் கவிட்டி அதே நேரத்தில் பட் சூத்தை அது அதே போல் இது பட் சிதை ஒன்று ஏற்படுத்தின காரணத்தை நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் அதாவது உணவு பதார்த்தம் பற்களில் தாங்கி இருந்து அதிலேருந்து பாக்டீரியாக்கள் வந்து அட் பண்ணி அதிலேருந்து வார கழிவின் ஏற்படுகின்ற அசிட் வந்து தான் பல்ல சிதைவை ஏற்படுத்தி இருந்து நாங்கள் பேசிக்கொண்டோம் இன்னும் ஒரு நேயர் அழைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் 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 உங்களுடைய அந்த சுகாதாரம் சார்ந்த கேள்வி கேளுங்க இந்த பல்லுல வந்து இந்த இது என்னன்னு கேட்டாக்கா ஒண்ணும் குடிக்கே இல்ல ஏன்னா சாப்பிட்ட ஒண்ணே ஏறுது மண்டையிலே ஓ பல் கூச்சுது சிறப்புல அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒன்றும் சுடு தண்ணியா குளிர் தண்ணியா சுடு சாப்பாடா எதுவும் சாப்பிட எல்லாமே இருக்கு கொஞ்சம் ஆலோசனை கேட்போமே ஓ இதுவும் நல்ல ஒரு கேள்வி இது நாங்கள் நாங்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கிற எல்லாமே நாம் இந்த இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே பொதுவாக வாரது வந்து நாங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னப்பட்ட இந்த பேசிக் ப்ராப்ளம் தான் அதாவது பல்ல ஒரு கட்டம் ஓ பல்லில் முரசில் வந்து இப்போ இவங்க நாங்கள் கேட்ட இவங்களோட பிரச்சனை என்ன முரசுக்கு இடையில் அந்த உணவு பதார்த்தங்கள் படிஞ்சதுனால என்ன செய்யணும் முரசு இறந்து இறந்து முரசு வந்து இடைவெளி விட்டு விட்டு முரசு இறந்து போனோம்னா எலும்பும் எல் முரசோடு சேர்ந்து முரசு அந்த பல்லு தாங்கிக்கிற வேர் அதாவது நீங்கள் இதில் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முரசு இப்போ முரசு எந்த மாதிரி கரைஞ்சிருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த மேலே இருக்கிற இப்போ உணவு பதார்த்தம் வந்து உள்ள அந்த தங்கி இருக்கும்போது முரசு எந்த அளவு இறந்து பேத்திக்குன்னு பாருங்கள் இந்த இந்த பகுதி தான் இந்த பகுதி தான் ஏற்கனவே முரசு இருக்க வேண்டிய பகுதி அந்த உணவு பதார்த்தம் தங்கி இருந்ததுனால பல்லு இறந்து 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 இந்த மாதிரி பகுதிக்கு ஏற்படும் அப்போ ஒரு வே இதை சொல்கிற வேர் பல்லிண்ட வேர் நாங்கள் வந்து பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரியும் பல்லிண்ட மேற்பகுதி ஒன்று கீழ்ப்பகுதி இருக்கும் பல்லிண்ட வேர்பகுதி அப்போ இந்த பல்லிண்ட இந்த வேர்பகுதியே வந்து முரசு கரைஞ்சி கொண்டு போகும்போது இந்த இடத்துல வந்து அதாவது குளிர் தண்ணியோ அல்லது சூடான தண்ணியோ பட்டோன்னு பல்லில் கூச்சம் ஏற்படுது செ அதாவது சென்சிட்டிவிட்டி சென்சிட்டிவிட்டி ஏற்படுது இப்போ இதை தான் அவருக்குள்ளே பிரச்சனை போய் இதை வந்து அவர் என்ன செய்யணும் அரியில் உள்ள டாக்டர்கிட்ட போய் திருப்பி இந்த பற்க கிளீன் பண்ணி கிளீன் பண்ணி ஓ கிளீன் பண்ணி அவர் சொல்கிற ஆலோசனை கீழே அவர் கொண்டு வந்தால் அந்த ஸ்டேஜில் இருந்த வந்து மேலதிகமாக கூடுதலாக பாதிப்பு ஏற்படாமல் தவிர்த்து கொள்ளக்கூடியதாய் ஆக டாக்டர் இப்போது அவர் வந்து உடனடியாக மருத்துவரை நாடுவது தான் சரி ஆக இந்த மாதிரியான நிலைமைகள் இருக்கும்பொழுது அதிக அளவில் குளிர்ந்த நீர் அல்லது சுடு கொஞ்சம் சுடுத்தன்மையாக இருக்கக்கூடிய உணவோ தண்ணீரையோ பாவிப்பதையும் கொஞ்சம் தவிர்த்து கொள்வது அது உங்களுடைய அந்த தற்காலிக அல்லது உடனடி நிவாரணமாக இருக்கும் இருந்தபோதும் நீங்கள் வைத்தியரை நாட வேண்டியது தான் உங்களுடைய முக்கியமான தேவையாக இருக்கிறது டாக்டர் இப்போ நாங்கள் பல் சுகாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பற்றி பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்ததாக உங்கள் நிகழ்ச்சியிலே ஒரு இடைவேளை எடுத்துவிட்டு மீண்டும் இடையலாம் இடைவேளையை தொடர்ந்து மீண்டும் மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கோம் பல் சுகாதாரம் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் இப்போது பல் வலி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வாரதுக்கு முன்னாடி பல விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் பல்லுக்கு அந்த மு முறை அப்படியே சொன்னீங்கன்னா டாக்டர் தெரியும் நேயர்களுக்கு நல்லது இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் இதை பேசிக்கிறோம் அதாவது பல்ல கவிட்டி ஏற்படும் உதாரணத்துக்கு இப்போ நிறைய நிறைய பேர் வந்து பல் வைத்தியர் எப்போ நாடுறாங்கன்னு சொன்னால் பல்லுன்னு வலி வந்த உடனே பல்லுக்கு வலி வந்த வந்த பிறகு தான் டாக்டர் நாடுறாங்க அதுக்கு இடையில் நிறைய படித்தரங்கள் இருக்குது அந்த பல் வலி வர முந்தி அவர் வந்து ஒரு வைத்தியரை நாடி டென்டிஸ்டை நாடி அதை தவிர்த்து சொன்னார்னா பல் வலியிலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருக்கின்றது இப்போ ஆரம்பத்தில் பொதுவாக சொல்ல போனால் இப்போ இது வந்து நாங்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்து இது பல்லிண்ட வந்து இனாமல் பகுதி சொல்கிறோம் அதாவது இந்த இந்த வெள்ளை பகுதியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது பல்லிண்ட இனாமல் பகுதி இந்த பகுதியில் நீங்கள் ஆரம்பத்தில் பார்த்தா ஒரு சின்ன டாட் ஒன்று இருக்கும் அந்த டாட் தான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பட் சிதைவு அதாவது 
அந்த அசிட்னால் ஏற்படல அரிக்கி ஏற்படுற ஒரு சிதைவு தான் அந்த அந்த டாட் ஒன் வரும் முதலாவது சிதைவு ஒரு சிதை ஒன்று வரும் சில பேர் கருப்பாக இருக்கும் சில பேருக்கு இந்த வேறு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவருக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் நடக்காது அவர் இருக்குதான்னு உணர்வு ஒரு ஃபீலிங்கும் இருக்காது ஏன்னா ஒரு சின்ன ஓட்டமாட்டி இருக்கும் அது அவர் ஆறு மாதத்துக்கோ அல்லது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு அந்த டென்டிஸ்ட் போனால் தான் அந்த டென்டிஸ்ட் தான் சொல்லுவார் உங்கள்ட்ட சின்ன ஓட்டம் வண்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த டைம்லேயும் அதை நிறைச்சி கொள்ளும் அதாவது இது ஒரு நீங்கள் சொல்ல போன இப்போ வந்து பாருங்கள் இந்த இந்த கவிட்டி வந்து இந்த இனாமல் பகுதியில் இருக்கும் போது எந்த விதமான பாதிப்பும் இங்கே ஏற்படாது இனாமல் ப அடுத்த பகுதி வந்து டென்டின்னு சொல்லுது ஒரு ஒரு பல்லு நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்தால் முதலாவது இனாமல் அதற்கு உள்ளே கொஞ்சம் போனால் டென்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த டென்டினில் வந்து நிறைய வந்து அதில் தான் நிறைய வந்து பற்கள்ன்ற அதாவது உணர்வு பகுதிகள் ஃபீலிங் அதாவது சென்சேஷனல் பகுதி அங்கே தான் நிற்கும் அப்போ இந்த கவிட்டி வந்து அவங்கள்ட்ட டென்டின் பகுதியில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி இந்த இதுலேருந்து டென்டின் கொஞ்சம் ஆழமாக போச்சுன்னு சொன்னால் அந்த நேரத்தில் அவர் வந்து உணரக்கூடிய அதாவது குளிர் குளிர் வாட்டர் கூடுதலான குளிர் பற்கூச்சத்தை உணரக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ இதுவும் ஒரு ஒரு ஷைன் அவர் உடனடியாக வந்து வைத்தியரை நாடி அதை தவித்து கொள்வதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்போ அங்கேயும் அந்த நேரத்தில் வந்து நாங்கள் பட் அதாவது ஃபீலிங் அந்த ஃபீலிங் இஸ் கம்பசிட்டோ வேறு ஏதாவது வகையான ஃபீலிங் அழிக்கு அந்த நேரத்தில் டென்டில் போனாலும் அந்த நேரத்தில் அதை தவிர்த்து கொள்வதாக திருப்பி அதையும் நாங்கள் கவனிக்காத அதை கணக்கெடுக்காம விட்டால் அந்த டென்டிலிருந்து அந்த ஓ கவிட்டி வந்து இன்னும் ட்ராவல் பண்ணு ஆழமாக இன்னும் ஆழமாக சென்று போனால் அதை நாங்கள் சொல்கிறது மச்சை குழின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பல்ப்னு சொல்லுவோம் இந்த பல்ப் இந்த மச்சை குழி பகுதியில் தான் பல்லுக்கான உணவு பதார்த்தங்கள் இரத்த ஓட்டம் வந்து நரம்பு சம் எல்லாமே அந்த இந்த இந்த இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சரியும் இந்த இந்த பல்ப் இந்த கருப்பு தானே இந்த பல்ப் இருக்குது இது உள்ள தான் இந்த இந்த எல்லா நரம்புகள் உணவு பதார்த்தங்கள் இரத்த ஓட்டம் எல்லா சம்மந்தம் இது இது உள்ள தான் இருக்குது அப்போ இந்த இந்த பச்சிதைவு வந்து கு நோய்க்கு அதாவது மச்சை குழிக்கு அருகாமையில் செல்லும் போது கூடுதலான அவர் வழியை உணர்கிறார் அந்த டைம் அவ அந்த டைமில் அந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு வைத்தியனால நார்மல் பேய்த்து ஒரு ஃபீலிங் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நார்மல் ஃபீலிங் செய்யலை அந்த நேரம் அதுக்கும் இப்போ தீர்வு இருக்கிறது இப்போ பல்ல மச்சை குழி ந சென்று அடைந்து விட்டால் அவள் வலி ஏற்பட்டால் இனி அதுக்கு பிறகு நாங்கள் அடுத்தது ரூட் கனல்னு ஒரு ஒரு மெதட் ஒன்று ரூட் கனல்னு சொல்லுவாங்க அல்ல நர்வ் ஃபீலிங்னு சொல்லுவாங்க இப்படி இதான அதாவது பல் அந்த ப பாதிக்கப்பட்ட அந்த அதாவது மச்சை குழின் உள் இடை உள்ளுக்கு இருக்கணும் அந்த எல்லா பதார்த்தங்களையும் அகற்றி விட்டு அதை பல் அந்த இடைவெளி நிரப்புற சொல்கிறது ரூட் ஃபீலிங்னு சொல்லுவோம் அப்போது இப்படி அந்த ஒரு பட் சிதைவு வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஏற்படுற இது இல்லை இது கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லிமீட்டர் கவிட்டி உருவாகிறதுக்கு ஒரு மில்லிமீட்டர் கவிட்டி மில்லி தெரியும் ஒரு மில் சின்ன ஒரு மில்லிமீட்டர் கவிட்டி உருவாகிறது கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடங்கள் இருக்குது அது சில பேரோட பல்லிந்த தன்மையை பொறுத்து சில பேர் தன்மை மிச்சம் ஹார்டாக இருந்ததுன்னா அந்த அரி அரிக்கிற தன்மை கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அவர் ஸ் அவர் இது வந்து மிச்சம் சாஃப்டாக இருக்கும்னா கூடுதல் அதை பொதுவாக வந்து ஒரு ஒரு மில்லிமீட்டர் கவிட்டிய அவர் உள்ளே போடுறது கிட்டத்தட்ட நான்கு வருடங்கள் இருக்கும் ஆக பல் சுகாதாரம் என்பது ஒரு ஒரே நாளில் வந்து போகிற விஷயம் இல்லை அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக நமக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது அந்த உங்களுடைய நம்ம பல்ல பாதுகாத்து கொள்வதுக்கு ஏன்னா பல் அப்படிங்கிறது உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம யார் அப்படின்னு நம்ம ஒரு புன்னகை மூலமாக மற்றவங்கள்ட்ட நம்ம காட்டும் பொழுது நம்மளை அடையாளப்படுத்துகிற விஷயமாகவும் இருக்கிறதுனால ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த பல்லினுடைய சுகாதாரத்தை பாதுகாத்து கொள்ளணும் அதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இந்த பிரச்சனைகள் கூட பல்லினுடைய பிரச்சனை தான் ஆக பல்லுனுடைய வலி வந்து பல் வந்து சிதைவடைஞ்சு சொத்தையாகி போக வரைக்கும் காத்திருக்காமல் ஆரம்ப நிலையிலேயே நீங்கள் தகுந்த வைத்திய ஆலோசனை நாடும் பொழுது உங்களுடைய பற்களை காப்பாற்றி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் இன்று நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருந்து எங்களுக்கு இந்த பட் சுகாதாரம் பற்றிய தகவல்களை வழங்கிய டாக்டர் பட் நலுகை சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் இணையத்துல்லா இப்ராஹிம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் டாக்டர் மிகவும் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை வழங்கியிருந்தீர்கள் அதேவேளை இன்றைய நாளில் நாங்கள் பேசியிருந்த இந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கு மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் கொண்டு வந்திருந்த எல்லா அம்சங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அம்சங்களாக இருந்திருக்கும் அந்த வகையில் மலர்ந்திருக்கிற இந்த நாள் ரொம்ப நல்ல நாளாக இன்றைக்கு நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வெற்றி தரக்கூடிய முயற்சிகளாக அமையணும் அன் என்ற வாழ்த்தோடு மார்னிங் லைட் நிகழ்ச்சியையும் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் வணக்கம் நேர்கள்